。孙总，你找我？嗯。姚家人那边有回信了吧？还没呢。他不联系你，你也不主动联系他。不能主动，孙总。你想啊，咱们红硕抛出这么好的项目给他。姚家人没有理由不答应啊！呃，我想他这么久不联系我们，无非就是想端架子、提条件。那我要主动联系他了，不就显得咱被动了吗？哼，一个初出茅庐的丫头，能提出什么了不得的条件？赶紧联系他，把事定下来。哦，行，那我这就和他联系。秦姐，你不知道，今天这一桌可都是挣钱做的，都是你爱吃的。鬼才信呢，他做个番茄炒蛋还差不多，这一桌子高难度的菜他做不出来。这你就不知道了吧？挣钱特意去新东方学的。别听耗子瞎说，这些呢都是我点的外卖，不过点的都是你爱吃的。秦姐，虽然说是外卖，但是。老郑点了五家不一样的外卖，才把你爱吃的点齐了。我觉得其实也挺感动。送你的，赶快打开看看，欣欣送你的什么？这礼物可有寓意？不许说！一对杯子。你们知道杯子的寓意是什么吗？西西，你买都买了还不让说？杯子意思就是啊，这两个人。说西西，喂。不管他是什么意思，只要是你送的，我都喜欢。谢谢。嗯。啊啊！哎。呀，肉麻，恶心。来玩啊！大家好，我是佳人。我身边很多人对感情的困扰在于为什么跟人谈恋爱，少则三个月，多则一年半载就开始也。所谓的时效性真的不重要，比如我所知道的一些人，他们一起。家人，上次的提议考虑好了吗刚才在忙，没听到，不好意思，师兄，我最近还是想把主要精力放在脱口秀上。谢谢你的好意。<咳>结婚三十多年，家务一直是方叔叔承包的。六十多岁的何阿姨，浑身散发着少女气息。来、啊、那边，怎么？来、啊，我点了饮料。门没锁，进来吧。这边点。琳达，你们。在聚餐啊，对不起，我不知道。我们在挣钱过生日呢。啊。
那不好意思打扰了，我今天来，我今天来就是想当面跟郑钱说一下生日快乐，然后这个是我送给你的生日礼物。然后，哎，他送那礼物的袋子怎么跟欣姐一样？那你们继续吧，我不打扰了。等等，你送我什么礼物？不是什么贵重的东西，就是我的一点小心意。谢谢。这礼物郑钱不能要，这是我送给郑钱的礼物，你替他拒绝，不是很合适吧？西西，啊，告诉他送杯子什么意思？西西，告诉他，杯谐音是背，意思就是在一起一辈子。我不知道，你觉得这礼物你收合适吗？西西，告诉我。可心，林奶奶不是这个意思，我也送过我爸杯子，不知道有这意思。我不管他知不知道有没有这意思，我就要你一个态度，这杯子，你收还是不收？琳达，她她就是我工作上的伙伴，我我觉得她，不管怎么样，送礼物也是出于好意嘛。这么说，你是打算收下了？挣钱。你别激动，这这这就是一个礼物而已，没有必要上升高度嘛。程心，你他没说话的范儿，明明是你们两个不清不楚，你说我上升高度？我跟琳达就是普通的合作伙伴，我都跟你说了一万遍了，你怎么就不听呢？你能不能别没事找事了呀？我没事找事儿。行啊，你要收他的杯子是吧？那我就就别要了。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。哎。经历一段时间，你会变的。我变？我为什么要变啊？我一直都是这个样子的。反倒是你，以前无论你多忙，你都会抽时间陪我，照顾我的小脾气。现在呢？你的眼里只有工作，你还有给我留一点点位置吗？人都是会变。我们已经不是学生，这什么意思？回不去了呗？那我们今天在这换季一套是干嘛呢？去冷静点儿。不说话什么意思？默认了是吧？如果你这么想的话，无话可说。既然这样，那分手吧。在座的各位，给我做个证，我今天正式和这个人分手。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。
别让自己太纯粹，爱情最后都虚伪。你不是说没问题吗？我也没想到啊。按理说这么好的条件，姚家人没理由不答应吧？凡事都有理由，这个理由被你忽略了，才被姚家人将了一句。对对对。会不会是程建业？程建业阻止姚家人和我们合作的？这倒像程建业的作风啊！他一向喜欢吃独食，不许别人沾染他的财路。陈光啊，我知道最近你刚结婚，本来想让你跟这个项目挣点钱，谁知道程建业吃肉，却连汤都不让咱们喝呀！我们找姚家人合作，又不妨碍城市的利益。孙总，既然程建业挡我们的财路，那我们也得给他点颜色看看呀。怎么给他颜色？程建业不是以姚家人当摇钱树吗？那我们就从姚家人身上下手。这事你交给我了。我只是想把礼物给郑钱，做个心理了断，从此不再打扰他跟程心。可是没想到，我知道你不是故意的，但是我的出现已经给他们造成了伤害了。这个不怪你，郑钱和程心之间呢，本身就有一些问题。好了，别自责了。这样吧，我带你去吃点东西。科学证明呢，好的食物是治疗负能量的特效药。因为还是关节，这么晚了能去哪儿啊？你先别急，喝口水。你说，程心不会出什么事儿吧？应该不会，陈鑫都这么大人了，应该不会有什么事儿。你不了解他，他这人特别情绪化，我害怕他性格暴躁，然后做出什么出格的事儿来。不行不行，再找一找。哎，你有楚云飞电话吗？哎，你是楚云飞吗？我是程鑫的朋友摩西西。哦，我知道是你，找我有什么事儿吗？欣欣现在和你在一起吗？没有啊，怎么了？喂？啊，我在听呢。是这样的，就是今天程鑫和郑钱闹有点别扭，他自己跑出去了，他能去的地方我都找了，但我真找不着他。行吧，我现在也去找去，你们找到的话也告诉我一声，辛苦了。如果有消息的话，你马上通知我。好。这几天真的很感谢你一直在开导我。你别这么说，我都不好意思了。你上次说，你曾经也在一段感情里面挣扎了很久。那你后来是怎么走出来的？嗯，我这么跟你说吧，他们家的大腰子是我的最爱，但是那一段时间，就算把大腰子放在我的面前，我都一点胃口没有。我试过用无数的方法来麻痹自己，但这种痛苦实在是太真切了，而且还有一种绵绵无尽的无力感。直到有一天，小宝拉我来撸串。
我咬了一口这大腰子，那熟悉的味道又回来了。不怕你笑话，那一刻我简直泪流满面，因为我知道我终于走出来了。而我走出来，不是因为我做了什么，而是因为时间。时间，是治愈一切情伤的良药。看似你的科学理论。也不是完全的胡说八道，当然了，这是我的亲身实践。喂，王雄，有事麻烦你一下，能不能帮忙调下监控找个人？我知道了，谢谢你，改天请你吃饭。成群的怎么了？陈小姐来的时候情绪就不好，一上赛场就像疯了似的疯狂飞驰，根本拦不住。我知道了，让里边人给我换身衣服。程谦，有什么事儿咱们坐下来慢慢聊，好不好？你别开这么快，慢点。聊也没有用，解决不了了。这次真的解决不了了，我跟郑权分手你的生日祝福晚了点儿，过十二点了。什么生日啊？你今天过生日啊？你怎么连我生日都忘了？现在这些都是小事儿。程鑫出车祸住院了。你说什么？程鑫出车祸住院了。楚云飞啊，已经通知蒋妈妈了。蒋妈妈现在正在去医院的路上。哪哪个医院？南京医院。挣钱的挣钱。到底程鑫的男朋友是你呀、啊，还是楚云飞呀、啊？你这一天到晚在忙什么你？哎，你在听我说话吗？喂，喂，欣欣她怎么样了？啊，没什么大问题，就是有点轻微脑震荡。说起来这事也怨我，当时我也在现场。行了行了，小亮，别说了。哎呀，我知道他的脾气，这事儿怪不到你头上。不，他这一次又是为了什么事儿啊？啊？啊！我明白了，都是因为你的宝贝儿子挣钱。我早就跟你说过了，不要让他们来往。你非要骗下那小子，事情都还没有搞清楚呢。你现在说这个有什么意义啊？你吵什么呢？星星，星星好点了吗？你们全部都围着我头晕，你们出去吧。行行行，你们都回去，今天我来陪程鑫。哎，二位年纪都大了，熬不了夜，你们回去吧，这交给我，放心。哎呀，算了，你们别争了，今天我肯定在这里。老陈，你忙。你就先回去，有什么事儿微信联系
，永飞啊，你就自己看着办吧。陈总说了，不允许你见陈小姐。记住了，你再来一次，我们就扔你一次。欣欣，你没事吧？接个电话。小妈妈，陈鑫怎么样了？你还知道关心他呀？对不起，其实我就在医院楼下，我刚都到病房门口了，然后被两个保镖给架下来了。我知道，您心里肯定在怪我，是我的错，我都认，但我现在就想看到陈鑫安然无恙。回去后您要怎么罚我，我绝不会。好吧，我帮你引开那两个人。哦，那个老陈啊，走不开，他说有什么事儿可以找你们帮忙。啊，您说。嗯、呃，我我我想这样，你们其中一个呢，跟我去超市买点东西；，另外一个啊，去一楼的住院部，再申请一张陪护的床。今天晚上我跟楚云飞两个人在这里，一张床不够用。嗯，您看这样吧，我们一个人啊守在这儿，另外一个陪您去办事，您看行吗？嗨，现在都几点了呀？我不就是想早点休息才找你们帮忙的吗？要不这样吧，我给老陈打电话，我问问他是不是他的保镖，我就不能用了。哎，你别生气啊，我们现在就帮您去办。谢谢啊，进来吧。最不应该的。我就想看看陈鑫怎么样。今天有我在这儿，你别想进去。让开。楚云飞，工作上你是我甲方，但这是我跟陈鑫的事情，跟你没有关系。你马上给我让开。郑强，你记不记得你曾经说过，程心想要的是快乐，而这种快乐，别人谁都给不了，只有你能给。可是自从你开了白日梦以来，到现在为止，你有多久没见过他发自内心的笑了？在你的事业面前，程心只能靠边站。你把他当什么人？生活的道具，事业的备胎。只有你不忙的时候，他才能成功上位。我和你不一样。
，我什么都没有，所以我必须要努力。这不仅仅是我的梦想，也是我实现平等爱情的前提，更是我自我实现的途径。算了，说了你也不懂。我知道你要说什么。你是和我不一样，你没有含着金汤匙出身，所以想成功就要拼尽全力。你想要成功，你想要平等的爱情，成心也想要这些吗？重新要的只不过是当下的陪伴，所以，放弃你创业了，不然最后受伤的只能是成心。郑谦，你想想你刚才的表达，我的成功，我的价值，我所需要的平等的爱情，这里面哪一点跟成心有关系？哪一点是成心在乎的？你现在就可以进这扇门，进去跟程心说一声对不起，两个人抱头痛哭一场。我相信，程心马上会原谅。可是明天呢？未来呢？今天算轻的，轻微脑震荡。下次呢？还能这么幸运吗？如果你觉得你可以给程心幸福。不会让他再受到冷落和痛苦。你现在就进去，告诉他你的承诺，并履行你的承诺。如果你不能，请你现在就离开。郑钱呢？郑钱走了。他不是应该不顾一切冲进来的吗？谢谢，谢谢。若笑不代表快乐，若永远变得远了，曾有的身份再也。最后，彼此剩下什么？下次遇见的时刻，我没有什么抉择，擦肩而过，或是在握手言。咱俩过去看看吧。老张，你没事吧？你这一回来就一直在这发愣，都两个多小时了。就是啊，你怎么了？有什么烦心事你就说出来，你说出来。也好让我们开心开心嘛，对不对？<笑>全新出车祸了，我刚从医院回来。对不起，哥们儿，我真不知道，他怎么了？没事吧？啊，对啊，你怎么回来了呀？你怎么没在医院陪他呀？事儿会闹那么大，这不是正是你好好表现的时候吗？我压根儿就没见到他。不过他没事
，只要他没事就好。楚云飞一直守着病房，根本就不让我进去。他凭什么呀？他不让你进你就不进，那里面躺着成亲，你怎么能不进去呢？对啊，老赵，你这事儿有点怂啊！我进去能干嘛呢？跟他和好，然后。继续像从前那样拧巴着吗？老郑，你们不会真要凉凉了吧？你跟程心这么多年的感情，闹得鸡飞狗跳的次数也不少，哪次不是没几天就好了？程心的脾气你也知道，来得快，去得也快，他想要的我给不了。那我何必一直纠缠他、折磨他？老赵，你是不是心里特别难受？我之前也是这样的。你要是难受，你就说出来，我可以给你传授一些失恋的经验。呃，我很好，《遥不可及》的第二季马上就要开播了。咱们还有好多准备工作要做，咱们都要好好打起精神来，好好准备，好好加油，加油，加油！来，没事。看来这次是真凉了。谁啊？星星，怎么不打算请我们进去吗？进来吧回家休养啊！老郑这几天特别担心你。是啊，担心的吃不下睡不着的。哎，你今天来是巡视我们的？我今天来呢，是来把东西收拾收拾，一起带走。工作室地方这么大，不在乎腾出点地方放你的东西。楼下的架子上，我去给你拿吧。
我不是故意。好、啊，真是太好了。那这个成亲情绪怎么样？你想看到，就是有点低落，其他的还好，没关系，让他慢慢缓吧。我云飞啊，这一段时间你得多来关心一下成亲，明白吗？我知道了，伯父，我知道该怎么做。嗯。陈先生，欣欣在这里已经捣鼓老半天了。哎，不是欣欣啊，不是你这大半夜的，你捣鼓这些东西干什么呀？啊？家长会，哎呦，我的小祖宗啊！你这些玩具少说也有上百个，你要这整理的话，一天半天也整理不完的呀。哎呀，亚德，你如果心情不好的话，你就说出来，老爸可以帮你，可是不带你这么吓唬人的呀，啊？星星，你是不是受什么刺激了？你你别吓唬我们！哎呀，你们烦不烦呢、啊？我擦手背碍着你们什么事儿了吗？睡觉去，睡觉去，睡觉去，别烦我了。行行行，那你就好好擦，早点睡觉，行吗？